আসসালামু আলাইকুম অনেক দিন পরে অ্যাকচুয়ালি লাইভে আসলাম আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবছিলাম হয়তো বা একসময় বিপ্লবের পরে লাইভে আসার প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে তারপরে আমি লাস্ট তিন দিন একটু বাইরে ছিলাম বেড়াতে গেছিলাম ফ্যামিলি সহ মেহিনে সো এর মধ্যেই যেটা ইম্পর্টেন্ট যেটা হয়েছে আর সেনাবাহিনীতে একটা প্রমোশন বোর্ড হয়েছে এই প্রমোশন বোর্ড নিয়ে অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছে সো ফার্স্ট অফ অল এখানকার প্রমোশন বোর্ডটার মধ্যে যেটা সিগনিফিকেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ডিজি ডিজিএফআই মেজর জেনারেল ফরেস্ট স্যার ছিলেন উনি প্রমোটেড হয়ে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল হয়েছেন আমি মনে করি এটা একটা ভালো ডিসিশন হয়েছে কারণ অ্যাকচুয়ালি আই আই ওয়াজ নট স্যাটিসফাইড উইথ জেনারেল ফরেস্ট ইন ডিজিএফআই তখন অনেকগুলো ভারত বিরোধী অ্যাক্টিভিটিস চলতেছিল যখন ভারত বিরোধী কতগুলা মুভমেন্ট চলতেছিল যেগুলা প্রেসিডেন্ট ছুপ্পু জেনারেল জেনারেল মুজিব অ্যান্ড ইয়ারসে ওই জিনিসগুলা আমার মনে হচ্ছিল যে ঠিক মতো হ্যান্ডেল হচ্ছে না এবং ডিজিএফআই যেহেতু একটা লিডিং এলিমেন্ট ছিল সো আর এর আগে ওনার সাথে যেহেতু উনি আমার নিজেরই বস ছিলেন এসইউতে আমার কাছে মনে হয় নাই থিঙ্ক রাইট বাট অ্যাজ এ কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল হি উইল বি পারফেক্ট হিজ এ হিজ এ প্রফেশনাল সোলজার কেরিয়ারিস্ট বাট হি ইজ গুড দিয়ার বাট নতুন যাকে প্রমোশন দিয়েছে মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর এর আগে উনি ছিল হচ্ছে সে হচ্ছে ছাব্বিশ লং কোর্সের আমার দুই বেদ জুনিয়র এবং সে ছিল তেত্রিশ ডিভের জিওসি এবং যখন এই আগস্ট বিপ্লবটা হয় সে হার্ড লাইনে ছিল এবং আমরা যে সমস্ত যে জিনিসটা দেখেছি যে ওখানকার কুমিল্লার একটা ইউনিটের এক কতগুলো ক্যাপ্টেন অর সামফি অফিসার্স এপিসি নিয়ে বেরিয়ে চলে এগুলো জিওসির আদেশের এগেনস্টে গিয়েছিল এবং উনি ঠিক মতো ওখানে কাজ করে নাই তাছাড়া তার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে হিজ ফ্রম এ আওয়ামী লীগ ফ্যামিলি সেটা ইম্পর্টেন্ট না সে যখন মইনি আহমেদের সাথে যখন ইন্ডিয়া প্লাস আওয়ামী লীগের একটা নেগোসিয়েশন হয়েছিল তখন সে মইনি আহমেদের পার্সোনাল স্টাফ ছিলেন এর পরবর্তীতে উনি সবসময় আওয়ামী লীগের ডিএনএ টেস্টেড এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তার চরিত্র কথা দিয়ে হচ্ছে সে ইজ ভেরি হাম্বল চুপচাপ মনে করে সিনিয়রের প্রতি সবসময় শ্রদ্ধাভাজন করে এবং আমার যেটা ধারণা এই মুহূর্তে তার এই ক্যারেক্টারিস্টিকটার জন্যই তাকে ডিজি ডিজেফাই করা হয়েছে যেন তাকে ইনফ্লুয়েন্স করা যায় এবং হিজ নট দ্য রাইট ক্যান্ডিডেট আমি একটা জায়গা থেকে শুনেছি যে তাকে হয়তো বা চেঞ্জ করে দিতে পারে কারণ তার সম্বন্ধে অনেকেই কমপ্লেন করেছে যে তার এই সিচুয়েশনে রাইট প্লেস না তারপরে যারা এসছে এখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট রোল হচ্ছে আমরা সবাই জানি আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনিসের পিএস হচ্ছে মিলিটারি পিএস হচ্ছে মেজর জেনারেল ফেরদোস ইট ওয়াজ এটা আমি আগে কোনো ইয়াতে বলি নেই বাট যারা কনসার্ন তাদেরকে আমি পার্সোনালি বলেছি যে হি ইজ ফ্রম এ হার্ডকোর আওয়ামী লীগ ফ্যামিলি ইজ নট দ্যাট তাদের সাথে শেখ হাসিনার ফ্যামিলির ক্লোজ রিলেশন আছে ক্লোজ টাই আছে এবং ক্লোজ টাইটা এক পর্যায়ে যেটা সেটা হচ্ছে শেখ হাসিনাকে সে আন্টি রাখে সো তাকে এখানে দেওয়াটা অ্যাকচুয়ালি খুব রং ডিসিশন হয়েছে আমি জানি না ডক্টর ইউনুস এটা জানেন কি না আর এই যে প্রমোশন বোর্ডের যে ক্রাইটেরিয়া যেটা হয়েছে অ্যান্ড আমি আবার বলি ফেরদোস ইজ এ ইজ এ জিনিয়াস গাই আওয়ামী লীগ এনি জিনিয়াস ফ্রম আওয়ামী লীগ ইজ এ ট্রেস সেটা জিনিয়াস গাই এবং সেই এই যে প্রমোশন বোর্ডের যে জিনিসগুলো আছে সেই এই ক্যারিকেচারটা করেছে এবং আপনি দেখবেন যে সাতাইশ লং কোর্সের বেশ কয়েকজন জেনারেল হয়েছে এটার কারণ সে নিজেই সে সাতাইশ লং কোর্সের এই জন্য তাদের কী করেছে এখানে মেয়ের জন্য তারিখ সম্বন্ধে অনেকের কমপ্লেন আছে সে হার্ড কর আওয়ামী লীগার তাকে দেওয়াটা ঠিক হয় নাই এখানে আমি জিনিস আরেকটা বলবো নেক্সট হচ্ছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাইনুর ইজ মাই কোর্সম্যাট আমি এখানে একটা জিনিস বলে রাখি আমি এর আগে লিখেছিলাম যে যারাই ভারতে প্রশিক্ষণে যায় তাদেরকে ভারত তাদেরকে রিক্রুট করার চেষ্টা করে অ্যাকচুয়ালি মাইনুরও গিয়েছিল এবং আমি অ্যাকচুয়ালি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোকে ইয়া করা ও ডিনাই করেছে বাট আমার কেমন একটা সন্দেহ ছিল বাট 
তাকে আমি যেহেতু ফলো করেছি এবং প্লাস এই আগস্ট বিপ্লবে তার যে রোলটা ছিল আমি কনফার্ম যে তার সাথে ভারতের কোনো কানেকশন ছিল না মানে আমার একটা সন্দেহ ছিল যে আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড হলে আমি তাকে ওয়াচ ওভার করতাম বাট তার সাথে কোনো কানেকশন তো পাই নাই এই যে আমার যেহেতু সে ক্লোজ ফ্রেন্ড এই জন্য আমি কিছু বলি নেই বাট সে যেহেতু এখন লেফটেন্ট জেনারেল হয়েছে আমার মনে হয় এই জিনিসটা ক্লিয়ার করা উচিত আগস্ট অনেকে মাইনুরকে বলে যে মাইনুর ছিল হচ্ছে আওয়ামী লীগ ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি আপনার সবাই জানেন ইত্তেফাকের তোফাচুল হোসেন মানিক মিয়া তার মানে খালাম্বার সাইডের আত্মীয় প্লাস মেজর জিয়া যে ছিল যে সুন্দরবনের যে ওখানে যে সর্বহার টাইপ যে ছিল সেই মেজর জিয়া হচ্ছে তার মামা হয় সম্পর্কে এটি হচ্ছে তার কানেকশন বাট তার দীর্ঘ চাকরি জেনে আমরা অ্যাকচুয়ালি একসাথে অনেক জায়গায় চাকরি করেছি তার মধ্যে আমি কোনো রাজনৈতিক সাইডলাইন হওয়ার জিনিসটা দেখি না এই জন্য অনেকে তার সম্বন্ধে বলতে পারে আমি এটা মানে আমি ফার্স্ট টাইম অথরিটি নিয়ে বলছি যে তার সাথে কোনো ইয়া নাই আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সে যে আগস্ট বিপ্লবটা যখন হয় তখন চার তারিখে আপনারা সবাই জানেন চিটাঙে একটা দাম পড়া বোধ হয় যেখানে ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড যেটা যেটা ওখানে আছে ওখানে এই বসুমিদের ছাত্র আন্দোলনের প্রতি পুলিশ এবং ছাত্রলীগ যখন অ্যাটাক করে তখন ওই ইসিবির যে কমান্ডেন্ট সে জিওসি কে ফোন করে জিওসি স্টেট বলছে সেভ লাইফ নো পলিটিক্যাল এজেন্ডা তখন তার ইয়ারা সবাই এই ছাত্র জনতাকে তার লোক প্রোটেক্ট করেছে এটা বোধহয় ইউটিউব ভিডিও আছে এবং সেম ডেতে চার তারিখে আবার পুলিশের সাথে আবার সংঘর্ষ হয়েছে এটা সবুদ্ধ শহরে লাগে কোনো জায়গাটা আমি ভুলে গেছি এগুলো ইউটিউবে আছে এবং তার বাহিনী অ্যাকচুয়ালি ছাত্রলী এবং পুলিশের মাথার উপর দিয়ে গুলি করছে কাউকে ক্যাজুয়ালিটি করতে চায় না তার এম ছিল হচ্ছে সেভ লাইফ ওই রকম একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে অ্যান্ড হি টুক দ্য রাইট ডিসিশন এরপরে হচ্ছে যে আমরা যখন শুনলাম যে সেনাপ্রধান বলেছে যে ছয়শো তেইশ জন ছয়শো তেইশ জন আছে সেনাবাহিনীর কাস্টারিতে আমি অ্যাকচুয়ালি তাকে ফোন করে বললাম যে এই তোর এখানে কত আছে সে স্ট্রেট বলল যে বিভ্রান্ত হইস না আমার কাছে পঁয়তাল্লিশ জন ছিল এর মধ্যে ফর্টি পুলিশ ফর্টি পুলিশ ফোর সিভিলিয়ান সিভিলিয়ান মানে হচ্ছে টিএনও ইউনিও টাইপ যে সমস্ত যারা আইসা আশ্রয় নিছে ওকে একজন ছিল আওয়ামী লীগের এমপি বন্দর এলাকার যে আওয়ামী লীগ এমপি ওই এমপি এখানে ছিল তার নামে কেস হয়েছে এবং তাকে পুলিশে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে আমার ফার্স্ট ক্লাস তো এইটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ও আমার কাছে ক্লিয়ার করেছে যদি এর মধ্যে ইনফরমেশনের তথ্য থাকে আমার মনে হয় না সো আমি মনে করি মাইনুর লেফটেন্ট জেনারেল হয়েছে আমাদের কোচ থেকে উই আর প্রাউড অফ হিম অ্যান্ড ইজ দ্য রাইট গাই এখন আসি হচ্ছে সামগ্রিক এই প্রমোশন বোর্ডটার উপরে প্রমোশন বোর্ডটাকে আমি একদম আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে তা বলবো না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মেজর জেনারেল ফেরদৌস যে কাজগুলো করেছে তার সাইডের লাইনগুলো এখন অ্যাটলিস্ট এখন যেটা হবে এই যে প্রমোশন বোর্ডে আমি যেটা বুঝি আপনি কাকে সিলেক্ট করবেন অ্যাকচুয়ালি সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিটা সেক্টরে আট দশ সেক্টর পর্যন্ত সব আওয়ামী লীগ দিয়ে ভরে গেছে সো এখানে আপনি ক্লিন গাই একদম পাবেন না এই ক্লিনের মধ্যেই আপনাকে বেছে প্রমোশন দিতে হবে বাট বুঝতে হবে যে হার্ড লাইনের যারা গেলো না থাকে এখন আসি হার্ড লাইনার যারা আমরা সবকিছু জানি আমরা জানি জিওসি নাইন ডিভের কথা জেনারেল ওয়াকার কি নাইন ডিভের জিওসি কি সরিয়েছেন ছড়ান নেই এখানে বুঝতে হবে ফর্টি সিক্স ব্রিগেড কমান্ডার নাইন ডিভের যে সমস্ত কমান্ডার গুলো ছিল এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো কিন্তু ওয়াকার স্যার সরাচ্ছেন না এর কারণ অ্যাট দ্য সেম টাইম গুম খুন এবং তাবত সৈনিকদের মধ্যে গুলি করার যে আদেশ এবং আমি আমার আরেকজন কোর্সমেট আছে কোভিড শেখ হাসিনা মানে এটা কিন্তু তার কাজ না বাট সে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে জিওসি থার্টি থ্রি ডিপ জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর কে ফোন করছে যখন তার ক্যাপ্টেন এপিসি টিপিসি নিয়ে পাবলিকের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে যে তুমি এটা কি করো তাকে সিরিয়াসলি বুলশিট করছে সেম সে মাইনুরকে ফোন করেছে যখন তারা ইয়ার দিকে কি বলে যখন তারা ওই চার তারিখ চার থেকে যখন চার তারিখে বিকালবেলা যখন তারা পুলিশের মাথার উপর দিয়ে গুলি করতেছিল সো যারা সরাসরি এরকম সিচুয়েশনও 
আওয়ামী লীগের সাথে ছিল এবং এই বিপ্লবটাকে দমন করার জন্য কাজ করেছে তাদের প্রতি নো সাপোর্ট এবং যেগুলো পরীক্ষিত সেই পরীক্ষিত লোককে লোকগুলাকে এখন পর্যন্ত ওয়াকার্সার কোনো কিছু করতেছে না আমাকে অনেকে বুঝাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়াকার্সার একজন শান্ত মনের মানুষ ওয়াকার্সার আস্তে আস্তে করবেন কারো নামে যদি মামলা হয় মামলা হলে করবেন বাট ইটস অল বুলশিট ইটস অল বুলশিট আমার আরও এক সেট অফ সোর্স আছে যারা কনফিডেন্টলি বলেছে যে এই যারা আওয়ামী লীগের হার্ড কোর্ট যেগুলাকে ভারতে পালিয়ে যেতে দিয়েছে এগুলা পার্সোনালি ওয়াকার্সার নিজে পরিচালনা করেছে নিজে তার লোক দিয়ে করেছে উনি বর্তমানে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে পরিচালনা করে আমি ক্লিয়ারলি বলে দিই যে যখন ফয়সার যখন ডিজি ডিজে ফাই ছিল উনি আমার কোর্সমেট মেজর সুমনকে ফোন করেছে ফোন করেছে কি আমাদেরকে আর্মির ভাবমূর্তি সম্বন্ধে মনোযোগ রাখা উচিত এবং এর মধ্যে বলেছে তোমার কি দরকার মানে আমি বলবো যে উনি কিন্তু আমাকে ফোন করেননি উনার সাথে তো আমার পার্সোনাল খাতে আমাকে করেননি বিকজ মানুষ এই গোয়েন্দা সংস্থা হলে যেটা হয় যাকে ইজিলি মেনিপুলেট করা যায় তার দিকেই মানে তাকেই মেনিপুলেট করছে সে উনি হয়তো ভেবেছেন যে সুমন বাট আমি আই তেল মেজর সুমন হচ্ছে একজন এমন স্ট্রং প্রিন্সিপালের যে র্যাবে থাকা অবস্থায় ডিনাই করেছে যে গুম খুন সে করবে না তার প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য কিছু আমি যেহেতু এটা দীর্ঘদিন ধরে জানি সো তারপরে বলেছে যে হ্যাঁ তোমার নামে তো অনেকগুলো মামলা আছে তো সে বলে দিচ্ছে স্যার মামলার মধ্যে অলরেডি নয়টা মামলা এগুলো সব আমার আরেক কোর্সম্যান জিয়াউল হাসান দিয়েছিল তার এগেনস্টে সো এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলাকে চালাচ্ছে হচ্ছে ওয়াকার স্যার এবং ওয়াকার স্যারের আর ফয়সারের এটা হচ্ছে হি ইজ এ ভেরি লয়াল টু দ্য কমান্ডার এখানে আমি যেটা মনে করি একজন জেনারেল হয়ে যাওয়ার পরে কমান্ডারের প্রতি লয়াল প্রতি দেশের প্রতি আমরা মেজর ক্যাপ্টেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেশের জন্য অবদান রাখার যে পজিশনটা আছে একজন মেজর জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল হয়ে যাওয়ার পরে তার রেসপন্সিবিলিটি ফার মোর দেশের জন্য তখন তাকে ডিসিশন একটা যেটা নিতে হবে সরকার যদি ভুলও করে তাকে একটা রাইট ডিসিশন নিতে হবে সো আমি দেখেছি যে ফয়েজ স্যার তখন ওয়াকার স্যার যেটা বলতেছে ওইটাই করতেছে এবং আমি অ্যাজিউম করি যে নর্মালি ওয়াকার স্যার যে আর্মি আওয়ামি পলিটিক্যাশিয়ান যেগুলাকে বের করে দিছে কারণ আপনারা দেখেন এরকম হতে পারে না গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যদি ওয়াকার স্যার চালায় এটা হচ্ছে কনফার্ম নিউজ আর ওয়াকার স্যার লোকজনকে পালিয়ে দিতে সাহায্য করছে এটা কনফার্ম নিউজ না আচ্ছা এখন দুইটাকে যদি আমরা মিলাই যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সব কন্ট্রোল করতেছে যেমন আমি নিজেই স্ট্যাটাস দিয়েছি যে আরাফাত ধরা পড়েছে ধরা পড়ার পরে কি হয়েছে আরাফাত আমি বলেছি যে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে আছে ডিজেফ এর কাছে আছে তারপর থেকে আরাফাত গায়ে আমরা শুনেছি টিভির হারুন ধরা পড়েছে এরকম আরো অনেক আপনারা সবাই ফেসবুকে এই সমস্ত ইনফরমেশন আছে এই যে জিনিসগুলো করতেছে এটা যদি দেশপ্রেম থেকে কেউ করে এটার জিনিসটা হয়তো আরেক রকম দেশপ্রেম থেকে না করে যদি সিনিয়র বলছে আর সিনিয়র তো যেটা বলছে আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে ওয়াকার স্যার এট স্টিল ওয়ার্কিং উইথ তারেক সিদ্দিকি জেনারেল তারেক সিদ্দিকি এবং তারেক সিদ্দিকির কিছু ভাইটাল ইনফরমেশন এবং টু টেল ইউ ভেরি ফ্রেঙ্কলি হি ইজ অলসো আন্ডার কি বলে এটাকে ব্ল্যাকমেল এবং আমি মনে করি উনি যে সময় যে সমস্ত কারণে ব্ল্যাকমেল এটা সেনা প্রধান হিসাবে আমি ওনার কাছ থেকে আশা করিনি আমি মনে করি আমি মনে করি ওনার সবচেয়ে বেস্ট হয় ওনার সবচেয়ে বেস্ট আমি যেটা শুনেছি যে উনি আরকি অলরেডি রিটায়ার করে আমেরিকাতে চলে আসবেন ওনার ফ্যামিলি ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন আরো অনেক কিছু শুনেছি ওখানে তারিখ সিদ্দিকি নাকি তাকে একটা ফ্ল্যাটও গিফট করেছেন জ্যাকসন হাইতে ওটাতেই উনি এসে উঠবেন আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট বাট যে সমস্ত সোর্স দিয়েছে তারা অথেন্টিক সোর্স সো আমি যদি ওয়াকার স্যারের জায়গায় হইতাম জাস্ট এখানে আর আমাকে যদি কেউ ব্ল্যাকমেল করতাম জাস্ট রেজিগনেশন দিয়ে চলে আসতাম আরে রেজিগনেশন দিয়েছি কারণ ওয়াকার স্যার এবং অন্যান্যরা যেটা বুঝতেছে না যে দেশ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন মাই সেলফ আমার রিপুটেশন আমার পার্সোনাল রিপুটেশন আমার পার্সোনাল রিপুটেশন খেলে কিছু হবে না এখন 
আমি বলতে পারি আমি যখন হার্ডলাইনে যখন শেখ হাসিনার সময় ইয়া হতাম আমার মানে চারটা পেজ বার হয়েছে আমি কোন মহিলার সাথে ইউএন মিশনে ধরা খাইছি তারপরে আমার চরিত্র খারাপ তারপরে যে উইকলি ব্লিজ আমার নামে দুইটা ইয়া করছে আমি আমার আমি করাপটেড আমার ফাদার করাপটেড কত কিছু বাই করছে আই ডেন্ট কেয়ার আই ডেন্ট কেয়ার বিকজ আমি জানি যে এগুলোর এভিডেন্স তাদের কাছে কখনোই নাই বাট যদি থাকতো আমি ধরলাম যে হ্যাঁ আমার কাছে আমার সাথে আমার বিহয় বহির্ত একটা সম্পর্ক ছিল ইয়া ছিল ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট আমি যেটা বলতেছি ওটা ভুল বাট স্টিল নাও এটা যদি বের হয়ে যায় আমার রিপুটেশন লস হয় ইফ ইট ইজ স্টেক ইজ ইন দ্য কান্ট্রি আই এক্সেপ্ট ইট আই এক্সেপ্ট ইট আই এক্সেপ্ট ইট কারণ দেশ এর থেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট দেশ অনেক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমাদের এই ওয়াকার স্যার বোধ এটা বুঝতেছেন না ওয়াকার স্যার এটা বুঝতেছেন না এখন আপনি একটা জিনিস দেখেন যে বর্তমানে এখন কি হচ্ছে হিল ট্রাক্সে আমরা ক্রাইসিস দেখছি জাহাজে আগুন লাগতেছে দুর্গা ইয়া পূজা মণ্ডপের সমস্যা হচ্ছে গার্মেন্ট সেক্টরের সমস্যা হচ্ছে আর গার্মেন্ট সেক্টরের সমস্যার মূল কারণ কিন্তু জিওসি নাইন ডিপ কারণ জিওসি নাইন ডিভের ক্যাপ্টেন লেভেলের অফিসার দেশে তো আমার কথা হয়েছে তারা অপারেশন করতে চায় যেহেতু আওয়ামী লীগের লোকজনের বাসা আছে উনি করতে দেয় না পারমিশন দেয় না সো এখন একটা জিনিস দেখবেন ওয়াকার স্যার অনেক চেঞ্জ করছে উনি গুম খুন যারা আসছে করছে তাদেরকে কোনো চেঞ্জ করতেছে না আচ্ছা করতেছে না কিন্তু দেখেন ইন্ডিয়া কেন আমাদের এগুলো কন্টিনিউস করতেছে কারণ তারা এখানে যে একটা তাদের একটা স্টেক ছিল ভেরি হাই এখানে তার হেড অব ইয়া ছিল হচ্ছে জেনারেল মুজিব অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ চুপ্পু চুপ্পু ইজ দেয়ার মেইন এজেন্ট জেনারেল মুজিব মুজিবের আন্ডারে যারা যারা ছিল আমরা সবাই এয়ারফোর্সের ওই একটা অফিসারের কথা শুনেছি নামটা আমজাদ বোধ হয় স্কোয়াড তারা অলরেডি দশ বছরের জেল হয়েছে এয়ারফোর্সকে আমি সেলিউট জানাই যে এই ইয়াটা তারা ঠিক মতো ধরতে পারছে এবং তার কাছে যে আপনার একটা ভিডিও দেখেছেন না যে শেখ হাসিনা চলে যাচ্ছে গাছের ইয়া থেকে ধরা ওই ভিডিওটা থেকে কিন্তু তাকে ধরা হয়েছে সো হোয়ারেস আর্মিতে যারা আছে আমরা আগেই বলছি জেনারেল শাহিন কি বলে অজিত দোহলের সাথে টেক্সট মেসেজ আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে মানে একটা জিনিস আমি শুনেছিলাম এক সোর্স থেকে এখন আরো দুইটা সোর্স থেকে কনফার্ম সেটা হচ্ছে অজিত দোহলের সাথে জেনারেল শাহিন লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাহিন কি টেক্সট করছে জানেন যে ওয়াকার এই দেশ কন্ট্রোল করতে পারবে না আমাকে চিপ বানান মানে হচ্ছে ইন্ডিয়া অজিত দোহল শাহিন স্যারকে চিপ বানাবে হিজ এ দেশদ্রোহী ট্রেইটার ট্রেইটার আমাকে বানান তাহলে আমি সবকিছু কন্ট্রোল নিয়ে আসবো এই লোকগুলাকে স্টিল রেখে দিছে এখন উনি তো ওয়াকার স্যারকে সহায়তা যাচ্ছেন সো ওয়াকার স্যার তো তাকে বের করে দেওয়ার কথা তাই না উনি করতেছেন না কেন এটা হচ্ছে ভারতীয় কারণ উনিও ভারতের একজন এজেন্ট উনিও ওই ওই নিয়ে কথা বলতেছে এর সাথে কোনো ডাউট নাই এখন যে আপনারা দেখতেছেন বিভিন্ন জায়গায় আনরেস্ট বিভিন্ন জায়গায় ক্রাইসিস যেটা হচ্ছে এবং তারা চেষ্টা করতেছে যে এই কি বলে ডক্টর ইউনিসের সরকারকে ফেলিউর করতে এবং দেয়ার অলমোস্ট সফল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই যে মিলিটারির দুইজন দুইজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেছে জেনারেল জাহাঙ্গীর এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর এবং লেফটেন্যান্ট হাফিজ দে আর ফেলিউর দে আর ফেলিউর কেস এবং তারা যে সমস্ত জিনিস সীমান্তে জেনারেল জাহাঙ্গীর সীমান্তে যে সমস্ত হচ্ছে উনি স্ট্রংলি কোনো কথাই বলতে পারতেছেন উনি একজন সাব বেসি ইয়া লোক এই দেখেন যে যে সমস্ত জায়গায় ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলোতে তাদের এমন লোককে রাখিয়ে দিচ্ছে যাকে মেনুপ্রেট করা যাবে অ্যান্ড মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর ইজ দ্য সেম থিং তাকে মেনুপুলেট করা যাবে তাকে মেনু করে একজন স্ট্রং মেন্টালিটির কাউকে দেন মেনুপুলেট করতে হবে আমাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা সবাই বলতেছি আলম ও ফজলুর রহমান স্যারের কথা যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান নাসির কথা এজ ইফ তারা যেন তাকে চিনেই না কেউ মানে জেনারেল ফজলু নামের কেউ দেশে নাই মানে কেউ দেশে আছে তারা শুনেই নাই ইভেন ছাত্ররাও কেউ শুনে নাই যেরকম একটা লোককে দিলে যার হি ইজ টেস্টেড যার দেশপ্রেম টেস্টেন তাকে কিন্তু কেউ এখন পর্যন্ত আনতেছে না আমি আবার শুনতেছি যে আবার একসেপ্ট নাকি কি বলে উপদেষ্টা নিবে কাকে আবার জেনারেল ইকবাল করিম ভুইয়ার নাম আসতেছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মতিউর স্যারের নাম আসতেছে দুজনের জন্য জেনারেল ইকবাল করিম ভুইয়ার সম্বন্ধে আমি আবারও বলছি আবারও বলি উনি ভারতীয় প্রেসক্রিপশনে আমাদের দুইটা ইন প্যারা ইনফেন্ট্রি করেছেন যেখান দিয়ে দুইটা কমান্ড ব্যাটালিয়ন করা যেত উনি ভারত থেকে বিএম এর যে বঙ্গবন্ধুর বিশাল মূর্তি ওটা বানায় নিয়ে ওখানে সেট করেছেন উনি আমাদের ইউনিফর্ম যেটা এসডি ছিল যেটা ছিল হচ্ছে কি বলে খাকি 
ওটাকে উনি জলপাই রঙের করেছেন ভালো ব্যক্তিগত সাথে মিলায় উনি আমরা যে উলফ্ল্যান্ড বলতাম উনি সেনা প্রধান হয়ে এই উলফ্ল্যান্ড চেঞ্জ করে এটাকে ব্লু ল্যান্ড বানাইছে আই ফেল ইউ হি ইজ দা ইন্ডিয়ান গাই এবং উনি হচ্ছে আওয়ামী সবচেয়ে বেনিফিশিয়ারি উনি একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট পেয়েছেন এই যে সোনার ডিম পাড়া হাঁস যেটাতে নিজের কোনো ইনভেস্ট নাই সরকারি ইনভেস্টমেন্টে আপনি শুধু ক্যাপাসিটি চার্জ খেতে থাকবেন ইউনি কি নামটা বলে গেছি তারপর একটা ইউনিভার্সিটি হবে সো ইভেন উনি যে ডিএইচএস এ বাড়িটা করেছেন ওটার সামনে একটা মসজিদ আছে রাস্তা আছে একটা পুকুরটাকে মজা পুকুরকে পার করছে কেউ একজন খুঁজ নিয়ে দেখেন যে ডিওএইচএস এর এই কর্নারে এই ডেভেলপমেন্টটা কে করেছে এটা কি ইয়া করেছে মানে ডিওএইচএস কর্তৃপক্ষ করেছে একটু খোঁজ দিয়ে দেখেন করে নাই এটা আর্মি বাজার থেকে আসছে খোঁজ নিয়ে দেখেন আমি জেনে বুঝেই বলতেছি জিনিসটা সো আমি মনে করি যে এই ইন্ডিয়ান রেসপন্সারদেরকে আনবেন এই অবস্থায় হবে এখন যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া নর্মালি আমরা যুদ্ধের মধ্যে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে একটা যখন অ্যাটাচ লঞ্চ করা হয় তার মাল্টি প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি থাকে ইন্ডিয়ার এখন হচ্ছে প্ল্যান বি প্ল্যান সি সবকিছুই আছে কি আছে যে কোনো একটা সিচুয়েশনে এবং যেটা আমার তাদের যে আওয়ামী লীগের যে সমস্ত রেসপন্সার দেশে বিদেশে আছে তাদেরকে উজ্জীত করা তারা এটা তাদের কমান্ড এটা ভালো মতোই জানে আওয়ামী লীগের আর এখন আসা সম্ভব না কিন্তু আওয়ামী লীগের আসা সম্ভব না তারা এত গণহত্যা করেছে এই এর মধ্যেই আওয়ামী লীগের লোক এখনো গ্রাউন্ডে কথা বলে দিস ইজ দ্যার অ্যাচিভমেন্ট এবং এটার জন্য তারা ফাইট করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ আসবে না তারা ভালো মতো যায় কিন্তু ভারত যেটা করতেছে এই যে আমাদেরকে অস্থিরতা ডিস্টেবিলাইজ করে তারা চেষ্টা করবে এই মানে আমরা যেটা আগে শুনছিলাম নভেম্বর থেকে তিন চার মাসের মধ্যে ব্যর্থ দেখা একটা সিচুয়েশন তৈরি করবে আবার সেনা শাসন নিয়ে আসবে অ্যাপসার্ড সম্ভব না এটা সম্ভব না আমি মনে করি ছাত্র জনতা আবার জেগে উঠবে বাট কথা হচ্ছে আমরা কেন পারতেছি না এই জিনিসটাকে রুখতে কেন ওয়াকার স্যারকে দিয়ে এখনো যে সমস্ত গুমখুম এমনার সাথে জড়িত যারা তাদেরকে শোনা যাচ্ছে না আপনারা কি মনে করেন জিও সি নাইন ডিপ তাকে তো লেফটেন্যান্ট জেনারেলকে বানিয়েই ফেলেছিল যেহেতু আমরা কথা বলেছি এটা নিয়ে বানাই নাই কিন্তু দেখেন জেনারেল নাইন ডিপ এর জিও সি জেনারেল মইনকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরায় নাই তার মানে হচ্ছে ফর্টি সিক্স বিগেড আর নাইন ডিপ দিস দা টু মাইটি স্ট্রেংথ অফ বাংলাদেশ আর্মি সো যে কোনো সিচুয়েশনে যে কোনো ক্রাইসিস হলে ইন্ডিয়ান ম্যান ইজ রেডি টু টেক ওভার আপনার কাছে এটা মনতে পারে যেটা আমি ভুল বলতেছি বাট একটা জিনিস বুঝেন যে এগুলো হচ্ছে লং টার্ম প্ল্যান মানুষের ব্রেনের ভিতরে এই জিনিসটা ঢুকায় দেওয়া এবং যদি একটা সিচুয়েশন হয় যাতে তারা নাহলে নাহলে কেন জেনারেল মুশফিককে দিছে টোয়েন্টি ফোর ডিবে না দিয়ে তাকে নাইন ডিবে কেন দেওয়া হইল না ইজ এ ডেপুটেড জেনারেল নাইন ডিবে দেওয়া যেত না নাইন ডিবে মুশফিককে দিলে তো কন্ট্রোল করা যাবে না কিন্তু নাইন ডিভের জিওসি উনি থাকা মানে হচ্ছে হি ইজ ইন মানে বাংলাদেশের কন্ট্রোলটা এখন আওয়ামী লীগ এবং ভারতের হাতে আছে ওয়াকার সার থাকা মানে আছে কারণ উনি এখন পর্যন্ত কাউকে সরাচ্ছেন না এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বুঝতে হবে আমি অ্যাকচুয়ালি তেমন আর কোনো কিছু নিয়ে কথা বলবো না মানে আমি ভেবেছিলাম এটা নিয়ে আর কোনো কিছু বলবো না কিন্তু কথা হচ্ছে রেগুলার গাই যা বিপ্লবের সময় আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার যে নলেজ আছে এটা আমি ইউজ করে বিপ্লবকে একটু হেল্প করতে পারি অ্যান্ড আই ডিড দ্যাট সো আমার কাছে এটাই খুব আপসেট লাগে যে এখন পর্যন্ত আমরা অ্যাকচুয়ালি স্বাধীন হই নেই এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে প্রতিটা দিনই প্রতিটা ইস্যু এবং আমি শুধু তাকিয়ে আছি যে নেক্সট সেট অফ যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হবেন তারা কারা হবেন এবং ওইটার দেখে অ্যাকচুয়ালি একটা সিচুয়েশন বোঝা যাবে যে এটা কান্ট্রি ইজ কন্ট্রোল বাই হোম একটা জিনিস বুঝতে হবে যে যেখানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা দেওয়া হয়েছে জাহাঙ্গীর স্যার ওনার উচিত হচ্ছে ভারতের এগেনস্টে আমরা এখন একটা সিচুয়েশন ভালো সিচুয়েশন আছে এবং আমি যেটা মনে করি যে সবচেয়ে আমার কাছে অবাক লাগছে জাহাঙ্গীর স্যার ছিল হচ্ছে পঁচিশ ফেব্রুয়ারির যে ইনভেস্টিগেশন ওটার প্রধান উনি মেনিপুলেট করেছে এটা আমি আগেই বলেছি বাট এখন এইটা ইনভেস্টিগেশনটা ডিটেল করতে সমস্যা করা হয় আমি মনে করি যে আমাদের আর কোনো কিছু দরকার নাই এই পঁচিশ ফেব্রুয়ারির ইনভেস্টিগেশনটা এবং সেনাবাহিনীতে যারা তরুণ অফিসার আছে সিনিয়র অফিসার আছে যারা এদের কম্পান কন্টেম্পোরারি যারা আছে তারা এখন পর্যন্ত এই পঁচিশ ফেব্রুয়ারি নিয়ে কোনো স্ট্রং কথাবার্তা বলতেছে না কারা পছন্দ করে না পঁচিশ ফেব্রুয়ারি নিয়ে কথা বলতে আওয়ামী লীগের সময়ই আওয়ামী লীগ পছন্দ করে না এই পঁচিশে ফেব্রুয়ারি এতগুলো লোক অফিসার মারা যাওয়ার প্রতিটা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকে 
সেরা বাহিনী যে একটা দায় সারা বছর একটা রিদ লেইন চালা আর কোনো কিছুই করে নাই এখনো কি আওয়ামী লীগ সরকার আছে এখন আমরা কেন করতেছি না আমরা তো জানি এখন তো এটা ক্লিয়ার যে ভারতের ভারতের কিলার গ্রুপ এখানে ঢুকেছিল এটা ক্লিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ক্লিয়ার বিভিন্ন এভিডেন্স আছে বিভিন্ন অফিসাররা এসে টক শোতে বলতেছে বাট এই সিচুয়েশনে আমরা ভারতকে চেপে ধরতে পারি এই সিচুয়েশন উপরে এটা একটা এটা আমরা একটা ফুল ফ্লেজের ইনভেস্টিগেশন শুরু করব ভারতের পাল পিটিশন শুরু হয়ে যাবে ওখান থেকে এবং ওইটা দিয়ে ওদেরকে সাইজ করা যাবে আমরা করতেছি না ভারতকে সাইজ করার কত সোজা পদ্ধতি আছে তারা জানে যে সেভেন সিস্টার সেভেন সিস্টার হচ্ছে তাদের কনসার্ন লোকজনে অনেকে আলোচনা করে যে ইউক্রাইন দখল করছে যেহেতু তারা ইউক্রাইন ন্যাটোতে জয়েন করতে হয় তারপরে ক্রিমিয়া ব্লা 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 যে তারা তাদের একটা সিকিউরিটি কনসার্ন ভারতের সিকিউরিটি কনসার্ন হচ্ছে এই সেভেন সিস্টার এবং বাংলাদেশের এই বাংলাদেশ ক্রিয়েশন হওয়ার পরেই সেভেন্টি ওয়ান থেকে আরে বাংলাদেশ উইক কান্ট্রি বাংলাদেশের দুই দুই লাখের একটা ফুল ফ্লেজড আর্মি আছে অ্যান্ড আর্মিটা একটা প্রফেশনাল আর্মি তাদের ভারতীয় আর্মির সাথে তুলনা করলে উই আর ফার বেটার দেন দেবে মানে মোট কথা হচ্ছে সোলজারিং ইজ ইন দ্য ব্রেইন নট আর্মস অন ইকুইপমেন্ট এবং তাদেরকে বুঝতে হবে যে ভারত কন্ট্রোল করে কোথায় তাদের সাথে চায়না আছে পাকিস্তান আছে ওই বর্ডারের আমাদের যে এখানে এগারোটা ডিভিশন আছে এগারোটা ডিভিশনে তাদের তেত্রিশটা ডিভিশন নাই সো এটা বললেই যে তারা আমাদেরকে দখল করে ফেলবে আমাদেরকে ভারত আমাদের এই হিল ট্রাক্সে ক্রাইসিস করতেছে হিল ট্রাক্সে আমাদের যে মেনু প্রেশার করতেছে এটা ক্লিয়ার আমি কমান্ডার লেভেল থেকে শুরু করে মিলিটারি যারা গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি তাদের সাথে ডাইরেক্ট কথা বলেছি ইন্ডিয়া ইজ ইনভলভ হয়নি এইটার অ্যাগেন্স্টে আমরা কি করতে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কিছু করার দরকার নেই আমরা কয়েকদিন আগে শুনছি না নাগাল্যান্ডের দুজন স্বাধীনতা ঘোষণা করছে লন্ডন থেকে ওই দুইটার সাথে যোগাযোগ করে ওই দুইটার সাথে যোগাযোগ করে জাস্ট কি কি লাগবে সার্ভিস সিস্টারের লোকজনকে এসে বর্ডারে এসে আমাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যাবে নিয়ে গিয়ে ওখানে আগুন ধরাই দিতে পারবে ওই টুক করার দরকার নাই আমরা যে ওটা প্ল্যান করি ইন্ডিয়া এসে পাও ধরবে যে ভাই এটা তোরা করিসটা আমরা ওদের হ্যান্ড ডিস্টার্ব করবো না ওই নেগোসিয়েশনটা আমাদের সরকার করতেছে না কি দরকার আমরা ওদের ওখানে মেনু পুলিশ করার জন্য ওভারটলি না ইস কোভার্ড ওভারটলি না কোভার্ড ডিনাইবিলিটি থাকবে ডিনাইবিলিটি থাকবে সরকারিভাবে কিছু করার দরকার নাই করলে আচ্ছা তারা কি অফিসিয়ালি করতেছে তারা তো অফিসিয়ালি করতেছে না বাট একসময় তো অফিসিয়ালি করছে তাদের শান্তি বাহিনীর অফিসাররা তো ওদের দেরাদুন থেকে পাশ করা ওদের মিলিটারি একাডেমি থেকে পাশ করা দোজ আর ফ্যাক্স সো আমরা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অ্যাকচুয়ালি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজেদেরকে আমি বলবো হেল্প করতেছে না না করলে এই যত গন্ডগোলের মূল যত কিছু দেখতেছেন যত কিছু দেখতেছেন আনড্রেস বিভিন্ন জায়গায় যত কিছু দেখতেছেন সব কিছুর মূল হচ্ছে তারা ঝাঁপতেছে আওয়ামী লীগ এখনো পাওয়ারে আছে কারণ তাদের লোকজনে তাদের সচিবরা এখনো আছে তাদের আর্মির লোকজন আছে তাদের গুমখন যারা আছে তারা এখনো আছে এবং এই কারণেই তারা এই জন্যই বাইতুল মুখের আমি ক্ষতি সদল বলে ফিরে আসে কারণ তাদেরই তো লোক সবকিছু সো আমি মনে করি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান জেনারেল সরি ডক্টর ইউনুজ যদি কার্যকরী ব্যবস্থা না গ্রহণ করেন ইট উইল হ্যাভ এ ক্রাইসিস ইন ফিউচার ধন্যবাদ আজকে এখানে শেষ করছি